Привет, дорогие друзья, с вами Алма со вкусом, шеф Талга. Я готовлю, как всегда, в своей любимой кулинарной студии Кенвуд с продуктами Спар. В меню у меня сегодня интересный рецепт со свеклой. Кто-то называет его холодник, кто-то называет его свекольник, кто-то называет холодный борщ. Предварительно мы все ингредиенты отварили, свеклу, яйца, картофель. И сейчас все это будем смешивать, будем сам бульон. Ну и бульон его назвать сложно, потому что мы будем использовать кефир. И я люблю, когда все это поядренней. Поэтому я добавляю горчицу, спар. Все на свой вкус. Кто как любит, то любит поядренней, добавьте побольше. Горчица есть. И мне нравится то, что у спара огромная линейка продукции. И она вся очень качественная. И ей доверяют более чем в 50 странах мира. Это все проверено, протестировано. И действительно, я готовлю не первый день с этими продуктами. И мне очень нравится вкус, качество. И вы знаете, мой любимый продукт – это подсолнечное масло Spark, которое я всегда для вас рекомендую. Вот. Горчицу хрен мы добавили. Здесь у меня, значит, вот такая мельничка, тоже Spark, друзья. Здесь у меня перец горошком и морская соль. Теперь наливаю кефир. Обычно любой кефир подойдет. Если бы я готовил окрошку, я бы сюда добавил сильно газированную минеральную воду. Но здесь кефира будет достаточно. Хорошенько смешиваю венчиком. В принципе, рецепт уже почти весь мы выполнили. Все готово. Беру вот такую прозрачную чашку. И теперь мы нарезаем огурцы. Огурцы у меня маринованные, и тоже, кстати, это огурцы спар. Очень вкусные. И подходят для любого блюда. Для салата оливье можете использовать. Ну и так, когда готовите разносолы. Они очень такие цельные, хрустящие. Да, огурцов будет достаточно. Я их все буду отправлять. нашу чашку. Теперь очередь картофеля. Все режем, как на салат оливье. Картофель у нас молодой. Сильно мы его не разваривали. Также есть такой секрет у меня. Вот, допустим, когда я готовлю салат оливье или окрошку, когда есть время, я картофель нарезаю в сыром виде, также кубиком, и потом его отвариваю. Отбрасываю его на друшлаг или щита, промываю холодной водой и уже отправляю в салат или в окрошку. Теперь очередь яиц. Яйца нарезаю тоже кубиком, можете натереть его на терке. Раз я начал кубиком все готовить, яйца тоже нарежем кубиком. взять еще одну. И отправляю их тоже в чашку. Даже чашку поставлю сюда поближе, прямо на доску. Я специально намеренно взял большую доску, чтобы мне было удобно работать. Теперь отправляю свеклу. Свекла, по идее, здесь главный ингредиент, так как мы привязались именно к ней. Она задает здесь именно свой тон, свою изюминку. Небольшое количество сметаны. Достаточно. Укроп. Зелень я не жалею. Прокатываю лимон. Нам понадобится совсем немножко сока лимона. Небольшое количество вот такой хвостик я отрежу от него. И полью все наши ингредиенты. Слегка перемешаю все это тут же, прям в этой посуде. По идее, в принципе, салат готов. Но это еще не то блюдо, которое заявлено у меня в рецепте. Теперь нарезаю зеленый лук вместе с его белой частью.
вот эту белую часть лука, саму луковицу, я тоже полью соком лимона, чтобы он не был таким, знаете, ядреным. Достаточно. Прям здесь на доске. И нарезаю зеленую часть. Нарезаю помельче. Его мы отправим сверху, когда зальем наш бульон. В этой чаше у меня все готово. Теперь я размешаю наш кефир с хреном, с горчицей, со специями. И заливаю наши овощи. Промешаю. Вот такой вот красивый цвет у нас получается за счет свеклы. Поверьте, и вкус очень интересный. Очень витаминное, полезное блюдо с кислинкой, с своим акцентом особым. Обязательно приготовьте это блюдо у себя дома на любой из приемов пищи. Завтрак, ужин без разницы. Всегда вкусно и к месту. Наше блюдо уже в тарелке. Сначала белая часть нашего лука. И в центр зеленую часть. Готовьте с любовью на позитиве. С вами был шеф Талга, Алматы со вкусом. И я всегда готовлю свои любимые кулинарные студии Кенвуд с продуктами Спарк. Пока-пока.